हा स्टूडेंट्स मैं अपने सर्व ज्ञानामृत क्लासेस मे स्वागत करते अपन पहत आहोत मैथ्स टू मधी चैप्टर नंबर वन तेज नाव है सिमिलरिटी समृद्धता विद्यार्थी मित्रों आता पर अपन पैक प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री पर्यत लगना जो स्टडी होता कि अभ्यास होता तो सर्व कर आता अपने पाइप है प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर पो प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर मजे सरासन से एक पॉइंट चार कशा वरती आधार थी विद्यार्थी मित्रों अपने आज अभ्यास कराएं इंट्रोडक्शन दिए अपने तो वन पॉइंट फोर लगना लगन मटेरियल जो आहे है तुम नाव है एक थेरम है एक प्रॉपर्टी है अपन पूर्ण ओवरऑल थेरम बगना नहीं जेव अपने क्लास चालू होते वेस अपन तो थेरम बगना आहोत आता फिर तो, तो थेरम प्रॉपर्टी लाइक समझाए कि प्रॉपर्टी टाइप अपन समझु प्रॉपर्टी का प्रमेया थेरम का एक्जाम्पल सोड़ने अपने यूज कराए वपर कराए तो थेरम एप्लाय मध्य एक्जाम्पल तो सोड़ा होता मैं थेरम का है बाबा हो थेरम तो टाइटल टाकले थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल अपने रीजन दयाव लगना एक्जाम्पल सोड़ा ना थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल्स मे समृप त्रिकोण क्षेत्रफल प्रमेय समृप त्रिकोण क्षेत्रफल प्रमेय जर गिवन ने का दोन सिमिलर ट्रैंगल दिल मे ऑब्विस्ली बाजू तेजा प्रमाण साइड्स आर प्रपोर्शन कि प्रपोर्शनल एंगल्स आर कॉन्ग्रन के अशा गोषी बाजू प्रमाण एक रूप कभी जेव दोन त्रिकोण समरूप सिमिलर आती ओके त्याज दोन सिमिलर ट्रैंगल अपने एरिया पहायचा तो एरिया पाला तो अपने नक्की का पाए बेरम थेरम ऑफ एरिया ऑफ टू सॉरी थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल्स समृप त्रिकोण क्षेत्रफल प्रमेय का संगत प्रमेय इफ टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर इफ टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर देन जर दोन त्रिकोण सिमिलर आती समूप आती तो क्या हो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्रैंगल्स इज इक्वल टू दी रेशो बगा रेशो कु इक्वल दोन ट्रैंगल एरिया रेशो कु इक्वल इक्वल टू दी रेशो ऑफ रेशो रेशो ऑफ स्क्वेर्स ऑफ दो सॉरी ऑफ देर करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स थेरम का संगत है बेन कि इफ फेन कि इफ इफ टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर जर तुम्हारा एखाद त्रिकोण ने दोन त्रिकोण सिमिलर है अस मंटल दोन त्रिकोण सिमिलर है समरूप है देन दी रेशो ऑफ एरिया ऑफ दो ट्रैंगल्स इज इक्वल टू दी इज इक्वल टू दी रेशो ऑफ स्क्वेर्स ऑफ स्क्वेर्स ऑफ देर करस्पॉन्डिंग साइड्स कुना तो स्क्वेर हो रहा है करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वेर हो रहा है जो एरिया जो रेशो घ दोन त्रिकोण रेशो मध्य लिखे मे अपने गिवन ने का दिल गिवन का संगत है बहुया मराठी संगत जर दोन त्रिकोण समरूप आते जर दोन त्रिकोण समरूप आती तो गुणोत्तर एरिया क्षेत्रफल गुणोत्तर है संगत बाजू या वर्ग इतक जर दोन त्रिकोण समरूप आती तो मे देन न पाठ तो क्षेत्रफल गुणोत्तर तो क्षेत्रफल गुणोत्तर है संगत बाजू या वर्ग इतके वर्ग एवडे संगत बाजू का वर्ग कराए दो त्रिकोण जो रेशो तुम्हें घेला कभी जर जेव दोन त्रिकोण सिमिलर पाजे मे अपने गिवन ने का दिल पक्षा ने का दिल फिर पक्षा ने साध्य बगना रही पक्ष गिवन का टू ट्राइंगल सिमिलर हे त्रिकोण तो नाव है ए बी सी हे त्रिकोण तो नाव है पी क्यू आर देता ना दोनों त्रिकोण का मेरा सिमिलर दिल मिलना ट्रैंगल ए बी सी समूप त्रिकोण पी क्यू आर एवड ओके देता का दिला दोन त्रिकोण सिमिलर दिल दाखवाये का प्रू प्रू मे लिहाय का अपने टू प्रू टू प्रू साध्य अपने एक्जाम्पल मे दिल तो हे अपन वो थेरम च नाव है थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल समृप त्रिकोण क्षेत्रफल प्रमेय समृप त्रिकोण क्षेत्रफल प्रमेय क्षेत्रफल क्षेत्रफला कैपिटल ए बरबर 
कोणत्या दोन त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ बघायचं आहे आपल्याला एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी रेशो म्हणजे काय येणार आहे अंश छेद रूपात येणार आहे एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ त्रिकोण पी क्यू आर आता दे पाठ का संगत टू प्रू का संगत जर दोन त्रिकोण समरूप आतील तो एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर हे कु वर्ग एवडे होना है संगत बाजू वर्ग एवडे बरबर मग पहली संगत बाजू को बी पहले दोन लीटर घे ए बी तो दुसरे दोन लीटर को संगत बाजू ये ए बी ल संगत बाजू को सॉरी ए बी ल संगत बाजू को इकड़ पी क्यू आना है कारण ए बी संगत पी क्यू मे ए बी अपॉन पी क्यू पे नुस्ते बाजू का इत नुस्ते साइड से नहीं होना इत स्क्वेर हो रही है स्क्वेर इज इक्वल टू मैं इक्वल का लिखो तुम्हारा महत है जर दोन त्रिकोण आते समूप तो बाजू का इक्वली आता इक्वली प्रपोर्शन आत सेम प्रपोर्शन आत अपन थेरम पाला बीपीटी पाले का सेम प्रपोर्शन ये अत कि दोन त्रिकोणा तीन ही बाजू दोन त्रिकोण जो समरूप आते बरबर दोन त्रिकोण समरूप आते अपन बाय बाय कोको टेस्ट बाय ट्रिपल ए टेस्ट बाय ट्रिपल एस टेस्ट आस ए एस टेस्ट बा को बा कसोटीनुसार जर बाजू जो दोन त्रिकोण समरूप दाखले तर तर बाजू या प्रमाणात असतात आणि कोण हे एकरूप असतात आणि एक इक्वली प्रपोर्शन मध्ये असतात कशा असतात ते इक्वली मग आणि एरियाच घेतोय ना पण आता नुसते दोन त्रिकोण नाही घेत मग ए बी ला पी क्यू घेतली तर बीसी चा रेशो सुद्धा बीसी अपॉन क्यू आर सुद्धा सारखा येणार आहे बीसी अपॉन क्यू आर बीसी स्क्वेअर अपॉन क्यू आर कारण इथे एरियाच चालले टायटल दिले आपण एरिया क्षेत्रफळ ओके आणि तिसरी बाजू कोणती असते आपल्याकडं ए सी स्क्वेर अपॉन पी आर चा स्क्वेर इत एरिया नसता बी का संगत इत एरिया हा शब्द नसता नुस्त सीमिलर दोन त्रिकोण आते तो मैं का लिखे एरिया स्क्वेर लिखे ना ए बी अपन पी क्यू लिखे बी सी अपन क्यू आर लिखे ए सी अपन पी आर दिल वन पॉइंट थ्री सा अपन वे सब दोन त्रिकोण सीमिलर आते तो बाजू अपन इक्वली प्रपोर्शन मध्य लिखो इक्वली प्रपोर्शन मध्य लिखो एक प्रमाण लिखो बाजू कारण ए बी अपन पी क्यू लिखे आता बी सी अपन क्यू आर लिखे आते ए सी अपन क्यू आर लिखे सर सोगे दोगे का लिखा है इक्वल साइन वाला सर का तो त्रिकोण मजे दोन त्रिकोण का मजे समूप है पन आप इतना क्षेत्रफल पाचे अपने गुणोत्तर को पाइज होता पाइच होता रेशो को पाइज होता क्षेत्रफा दोन त्रिकोण सीमिलर आते तो क्षेत्रफाच गुणोत्तर कसे तो बाजू का संगत बाजू का वर्ग एवं एवं ये अत संगत बाजू का वर्ग इतक ये अत एवं लक्षा ठेवा ओके काय पक्ष लक्षात आलंय हे थेरम तुम्ही काय करायचं स्टेटमेंट लिहायचं मराठी पेज नंबर तुम्हाला तेवीस पानावरती मराठी मिडियम सेमीचं तर लिहिलेच मी बोर्डवरती मराठी मिडियम तुम्हाला काय करायचं फक्त पेज नंबर तेवीस वरचं थेरमचं टायटल तर टाकलंय मी फक्त थेरमचं वाक्य विधान स्टेटमेंट काय ते समजून घ्यायचं वाचून घ्यायचं पाठ करून टाकायचं सेमीने इंग्लिश मिडियमने मराठीने सुद्धा आणि हे दोन डायग्राम काढून त्याच्या खाली पक्ष आणि फक्त काय लिहायचे तुम्हाला साध्य लिहायचंय ओके आणि आपल्याला याच्यावरचे आता एक्झाम्पल पाहिजेत इरेज करतोय मी एकदा एकदा क्रिनशॉट काढून घ्या ओके बघा आता अतिशय सोपी एक्झाम्पल असणार त्याच्यावरची अतिशय सोपी एक्झाम्पल जर दोन त्रिकोण सिमिलर दिले असतील आणि त्यांच्या एरियांचा जर रेशो विचारला असेल म्हणजे गुणोत्तर रेशा विचारला असेल त्यांचं काय फक्त करायचं वर्ग करायचं स्क्वेअर करायचं एवढंच लक्षात ठेवायचं आणि त्याला रिझन देऊन टाकायचं तुम्हाला माहिती रिझन काय द्यायचं ते आता आपण पाहूयात प्रॅक्टिस सेट वन त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल आपण लगेच सॉल्व करूयात प्रॅक्टिस सेट प्रॅक्टिस सेट वन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके चला काय सांगितलं त्यांनी द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रँगल्स इज दोन त्रिकोण दिलेत त्यांच्या बाजूंच रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रैंगल इज थ्री एच फाइव कि थ्री एच फाइव मे तीनास पांच दिला तीनास कि पांच तो फाइंड द रेशो ऑफ एरिया दे रेशो ऑफ एरिया एरिया का अतिशय सोपा विषय हम एरिया का एरिया को वर्ग इतका संगत बाजू का वर्ग इतका एवड लक्षा मैं अपने दोन त्रिकोण घोन त्रिकोणाला 
त्यांच्या संगत बाजू लिहाव्या लागतील ओके आपण त्रिकोण घेऊया दोन ए बी सी एल पी क्यू आर लेट एक्झाम्पल काय कळले का तुम्हाला काय सांगितलं त्यांनी द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स दोन त्रिकोण समरूप आहेत त्यांच्या संगत बाजूंचा रेशो दिला आहे संगत बाजूंचा काय दिलाय रेशो दिलाय म्हणजे गुणोत्तर दिलाय तर एरिया काढायचा आहे अतिशय सोपं आहे सूत्र आहे आपल्याकडं ते सूत्र वापरणार आहे आपण ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्युशन आपण लेट लिहूया दागोदर लेट ट्रँगल ए बी सी अँड ट्रँगल पी क्यू आर आर टू सिमिलर ट्रँगल्स आर टू सिमिलर ट्रँगलचं चिन्ह करतो तुम्ही वाक्य केल्या ट्रँगल शब्द लिहून टाका ट्रँगल ए बी सी अँड ट्रँगल पी क्यू आर आर टू सिमिलर ट्रँगल मराठी मॅडम लिहायचं समजा त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण पी क्यू आर हे दोन समरूप त्रिकोण आहेत ओके आता आपण काय करूयात त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड लिहूयात किंवा करस्पॉन्डिंग साईडचं काय लिहूयात रेशो लिहूयात देअर फॉर ए बी एच ए बी ला संगत बाजू कोणती हे पहिले दोन लेटर ए बी मग इकडं पी क्यू ए बी एच पी क्यू ते गिवनने दिले किती दिले तीन आस पाच इज इक्वल टू थ्री एच फाय यू ओके हा जर रेशो दिलाय मग आपण प्रॉप त्रिकोणाचं काय वापरूयात दोन त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ आणि ते दोन त्रिकोण काय सिमिलर आहेत हे थेरम वापरूयात थेरम ऑफ बाय बाय थेरम ऑफ सिम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स काय वापरायचे आपल्याला क्षेत्रफळ काढणार आणि फाईंड काय करायचे आपल्याला ते दोन त्रिकोणांचं क्षेत्रफळांचा रेशो काढायचं म्हणजेच फाईंड काय करायचं तर आपल्याला दाखवायचे काय त्रिकोण एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी आणि कुणाचा रेशो दाखवायचा एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर कारण हे दोन त्रिकोण आपण काय मानले सिमिलर दाखवलेत आणि त्यांच्या संगत बाजू काय घेतलेत आपण संगत बाजू काय घेतलेत ए बी आणि पी क्यू पण तुम्हाला माहिती आहे आपलं थेरम काय सांगतो सॉरी हे आपल्याला इथं हे दाखवायचं म्हणजे याला काय दाखवायला लागेल क्वेश्चन मार्क काढावा लागेल हे जर आपल्या रेशो काढायचा आहे मग याचा रेशो पुन्हा एवढा असतो संगत बाजूंच्या वर्ग इतका असतो स्क्वेअर इतका असतो मग आपण थेरम लिहूया देअर फोर बाय बाय काय लिहायचे बाय थेरम ऑफ बाय थेरम ऑफ कोणते ट्रँगल बाय थेरम ऑफ एरियाज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रँगल्स ट्रँगल्स किंवा टू ट्रँगल्स मराठी मेडम काय लिहायचं समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या प्रमेयानुसार समरूप सॉरी थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल सिमिलर ट्रँगल शब्द राहिला माझा इथं लिहायचा सिमिलर ट्रँगल्स थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स मराठी मिडियम लिहायचं समरूप समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या प्रमेयानुसार समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या प्रमेयानुसार काय सांगतं ते देअर फोर कुणाचं रेशो काढायचं आपल्याला एरिया ऑफ ट्रँगल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर आर दोन त्रिकोण सिमिलर आहेत त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्ग इतकं काय येणार त्यांचं गुणोत्तर येणार आहे एरियाच संगत बाजू कोणते घेतात आपण ए बी चा स्क्वेअर अपॉन पी क्यू चा स्क्वेअर चला ए बीची व्हॅल्यू किती ए बी म्हणजे तीन असतो आपण यालाच ए बी आपण पी क्यूला मी बघा कच्च कसं लिहितोय ए बी ए बी एज पी क्यू लाच कसं लिहू शकतो मी ए बी अपॉन पी क्यू आणि थ्री एज फायू लाच कसं लिहू शकतो थ्री अपॉन फायू म्हणजे ए बी झाला तीन पी क्यू झाला पाच मग ए बीची व्हॅल्यू तीन पी क्यू ची व्हॅल्यू फायू पण इथं त्यांचा स्क्वेअर आहे स्क्वेअर पण करून टाकूयात तीनचा स्क्वेअर किती असतो रे लगेच तुमचं बोट वरती असलं पाहिजे सर तीनचा स्क्वेअर आमचा नाईन येतो आपण फायूचा स्क्वेअर किती येतो लगेच हाताचे बोट पाचशे पाचशी वर असणार आहे कारण पाचचा स्क्वेअर सगळ्यांना येतो म्हणून पाच गुणिले पाच म्हणजेच किती असणार आहे पंचवीस आणि तुम्हाला दोन त्रिकोण सिमिलर असताना रेशियो थ्री एच फायू असताना संगत बाजूंचा करस्पॉन्डिंग साईडचा त्यावेळेस एरियाचा रेशियो काय येणार आहे नाईन एच ट्वेंटी फायू नाईन एच ट्वेंटी फायू तुम्ही उत्तर लिहू शकता द रेशियो ऑफ टू ट्रँगल्स द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स इज नाईन एच फायू दोन समृप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे नवास नवास पंचवीस आहे 
दोन समृद्ध त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे नवास पंचवीस आहे सेमी कसं लिहिणार आहे काय लिहायचं आपल्याला हा दि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर किंवा इज नाईन एच नाईन एच ट्वेंटी फायू ओके काय करायचंय दोन त्रिकोण जर सिमिलर दिसले तर त्यांचा एरिया शब्द आला रे आला बाज संगत बाजूंचा काय करायचं फक्त इथं वर्ग करायचा आहे हे झालं पहिलं एक्झाम्पलचं सोल्युशन नाईन एच फायू ओके इरेज करू मी आता आपल्याला पाहिजे क्वेश्चन टू अतिशय सोपं आहे इतकं सोपं आहे की बोलायचं काम नाही आ लक्षात इतकं सोपं चाललंय चला एक्झाम्पल नंबर टू त्याच्यामध्ये काय दिलं एक्झाम्पल नंबर टू मध्ये मी रीड करतो इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर दोन त्रिकोण सिमिलर दिलेत आणि ए बी एच पी क्यू म्हणजे ह्या दोन संगत बाजू दिल्यात त्यांचा रेशियो सुद्धा दिला आहे टू एच थ्री आणि त्यांनी रिकाय जागेच्या फिलिंग द ब्लँक दिलेत आपण तो क्वेश्चन लिहून टाकूयात डायरेक्ट मी सोल्युशन लिहितो तुम्ही सुद्धा सोल्युशन लिहायचं क्वेश्चन लिहून झाला की सोल्युशन काय लिहायचं आहे काय दिलंय आपल्याला गिवनने गिवनने काय दिलंय ट्रँगल ए बी सी सिमिलर ट्रँगल पी क्यू आर समृद्ध त्रिकोण पी क्यू आर संगत बाजू लिहित ए बी आणि पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू मी मुद्दा म्हणून असू लिहितो टू एस थ्री टू अपॉन थ्री ओके आणि त्यांनी आपल्याला रिकाम्या जागा दिल्या आपण त्याचं सोल्युशन काढूया आता एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर कुणाचा वर्ग येईल रे सोडवतो ना उत्तर कुणाचा वर्ग येईल संगत बाजूंचं काय असतो दोन त्रिकोण समरूप असतील दोन त्रिकोण समरूप असतील तर काय असतं त्यांच्या संगत बाजूंचा काय असतो वर्ग असतो असं कोणतं थेरम सांगतं थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रँगल समृद्ध त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे प्रमेय ओके चला मग संगत बाजू कोणत्या दोन त्रिकोण समरूप दिलेत एबीसी समरूप त्रिकोण पी क्यू आर दिलाय एबीसी ला पी क्यू आर समरूप दिलाय त्याचबरोबर दोन संगत बाजू दिलेत पी क्यू आणि ए बी ए बी ला पी क्यू ही संगत बाजू आहे त्यांचा रेशियो सुद्धा दिला टू एच थ्री टू अपॉन थ्री मग आपल्याला फाइंड आउट करायला आले रिकेम्या जाग येते बघा संगत बाजू थेरम सांगतो ए बी सी अपॉन विताशी रिकामी जागा दिली ह्याला आपल्या रिझन द्यायचे जर आपण एक्झाम्पल सोडवायला घेतलं असतं तर कसं असतं हे कसं असतं हे मी तुम्हाला नीट सांगतो हे कसं असतं आपण लिहिलेच असतं इथं थेरम ऑफ थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स सिमिलर ट्रँगल्स ट्रँगलचं शॉर्ट मध्ये लिहिले सगळं तुम्ही व्यवस्थित लिहायचे तुम्ही मराठी मिडियम का लिहिणार समृद्ध त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे प्रमय ओके ए बीचा स्क्वेअर ए बीला समृद्ध बाजू कोण सॉरी संगत बाजू कोणती करस्पॉन्डी सॉरी स्लाइड कोणती ए बी पी क्यू मग इथं पी क्यू चा सुद्धा काय होईल स्क्वेअर होईल इक्वल टू ए बी आणि पी क्यू चा रेशियो दिलाय ए बी असतो दोन पी क्यू दिलाय तीन मग ए बी म्हणजे दोन पी क्यू म्हणजे तीन पण हित काय सांगितलं ए बीचा स्क्वेअर करा ए बी फक्त दोन आहे त्याचा आपल्याला स्क्वेअर करायचा आहे स्क्वेअर करू तीनचा पण स्क्वेअर करू कारण इथं पी क्यूचा पण काय स्क्वेअर आहे पी क्यू ची वॅल्यू फक्त तीन आहे आणि पी क्यू स्क्वेअरची वॅल्यू आपल्याला फाईंड आउट करावं लागेल ओके त्याच्यानंतर चौथा बॉक्स त्यांनी दिला आपल्याला असा रिकामी जागेत दिलाय बरोबर ओके असाच दिलाय आणि अंशेद रूपात दिलाय काय रे दोनचा वर्ग इथं लिहायचा आहे तीनचा वर्ग इथं लिहायचा दोनचा वर्ग पाच पाच असणार आहे अजिबात नाही किती असणार आहे तो चार आणि नऊचा वर्ग तीनचा वर्ग किती असणार आहे बारा बरोबर ना अजिबात नाही तीनचा वर्ग किती असणार आहे नाही नसणार आहे ओके म्हणजे तुमच्या रिकाम्या जागेत प्रश्न विचारला होता तुम्हाला मी कसा सॉल्व्ह करायचा आहे ते सांगितलंय एक्झाम्पल टाईप अगोदर सॉल्व्ह केल्याशिवाय ह्या तुम्हाला रिकाम्या जागा सापडणार नाही आहेत त्यासाठी अगोदर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं पूर्णपणे मग जसं पुस्तकात टेक्स्ट बुकमध्ये क्वेश्चन दिलाय तसा सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा फक्त तिथे रिकाम्या जागा भरायचा अगोदर आपल्या वहीत काय करायचं अक्क चक्क होलच्या होल सोल्युशन फाइंड आउट करायचं नंतर पुस्तकाप्रमाणे दिलेला क्वेश्चन लिहायचा आणि मग त्यातल्या फक्त रिकाम्या जागा लिहायच्या हे कधी येणार आहेत जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह केल्यावरती आता एक्झाम्पल नंबर तीन पाहूयात इथपर्यंत कळले अतिशय सोपे सोपे क्वेश्चन आहेत याच टाईपचा अजून एक क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आता मी रिझन देत बसणार नाही फक्त तोंडी सांगतो क्वेश्चन नंबर थ्री ओके हे लेक्चरचं शेवटचं एक्झाम्पल सेम हिथं सुद्धा काय दिलंय आपल्याला ट्रँगल गिवन ने दिले ट्रँगल ए बी सी इथं लिहितो मी गिवन 
तीसरे एक्साम्पल मध्य त्रिकोण एबीसी और पी क्यू आर हे दोन त्रिकोण सिमिलर दिले बरबर एरिया ऑफ त्रिकोण एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी इज इक्वल टू ए टी दिला गिवन ने बरबर एरिया ऑफ त्रिकोण एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर पी क्यू आर हा दिला मत टेक्स्ट बुक ने वन ट्वेंटी फाइव एकशे पंचवीस देन फाइंड द फिलिंग द ब्लैंक्स अतिशय सोपा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स भरा मैं क्वेश्चन लिखो का विचार फिलिंग द ब्लैंक्स विचार मे एरिया दिला का एरिया का मे संगत बाजू तुम्हारा शोधा का शोधा संगत बाजू शोधा चला मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लिखो पुस्तक टेक्स्ट बुक प्रमाण सोल्यूशन लिखा वरती एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी दे आर फॉर सोल्यूशन सोल्यूशन टेक्स्ट बुक प्रमाण एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए टी अपॉन वन टू फाइव ताज बराबर अजू का बेर फोर देर फोर बी दिल ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू अभी एक रिका मैं जागा दी है इत अ एक रिका मैं जागे दी डायरेक्ट जर आप हरती हा त्रिकोना एवडा जीवन वर जर आप एप्लाय के वर के थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल का समरूप त्रिकोणा क्षेत्रफल प्रमाण जर हरती वरल तो सोल्यूशन कस नि है बच सोल्यूशन कस नि है मैं इकड़ लिखो जरा हे सोल्यूशन तुम अपन इकड़ दाखो तो काड़ून कस लिखल मैं बगा देर फोर दोन त्रिकोण तो मैं सिमिलर है मैं लिखल एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर संगत बाजू घया संगत बाजू घया काय विचारले आपल्याला पलीकडे रिकामे जागेत ए बी आणि पी क्यू म्हणजे या दोन बाजू संगत आहेत इथं पण मी त्याच दोन बाजू घेतो ए बी अपॉन पी क्यू फक्त संगत बाजू घेतो का रे समृप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या थेरम मध्ये अजिबात नाही बाजूंचा काय असतो संगत बाजूंचा वर्ग सुद्धा असतो हे लिहिले असते मी चला मला माहितीये एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी आणि एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर त्यांचा रेशो दिलाय तो गेला ऐंशी भागील एकशे पंचवीस त्याचं गिवन मध्ये उत्तर काय ऐंशी ए बी सी चं एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर चुनाव दिल एकशे पंचवीस हित है ए बी आ ए बी स्क्वे पी क्यू स्क्वे तो मैं फाइंड आउट कराए बरबर आता हे दोन अंकी संख्या है तीन अंकी संख्या है तीन अंकी आ एक दोन अंकी संख्य एक स्थान है का जीरो पांच है मग अभी संख्य में भाग खोत जो पृथ्वी का पाठी वी कुछ ही जा इंग्लैंड जा अमेरिके जा जीरो पांच एखाद संख्य यूनिट प्लेसला एक स्थान आल तो अशा संख्य फक्त पांच ने भाग जो अपन पांच ने भाग घलू बोला पंच पांच पांच सोला ऐसी सोला आता पंचवीस पांच सवाशे पांच गुण पंचवीस सवाशे एकशे पंचवीस इतना कि पंचवीस देर फोर सोल्यूशन मिलने फिर कमी जागा मिलने की एवं अपने कराव लग रही है बगुन लेना है पटकन लेना पेपर मे तुम बगुन एक मिनटा आत आधा से आत पुम्हारा दोन मिनट का होना दोन मार्का एक्जाम्पल सा मेहनत घया लग रही है तुम्हारा ये बगुन लेने से हो जाए कहीं अड़चण नहीं पन आप अपनी मार्क्स मिलाले पाजे ता फायदा फ्त तुम्हारा होना है आल लक्षा इतना सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव चला इत आल ए बी स्क्वेर अपॉन पी क्यू स्क्वेर आप आपल्याला फक्त ए बी पाहिजे फक्त पी क्यू पाहिजे मी काय करतो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वेअर रूट रूट घेतो स्क्वेअर रूट म्हणजे वर्गमूळ घेतो दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ घेतो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड वर्गाला वर्गमूळ निघून गेलं वर्गाला वर्गमूळ निघून गेलं वर्गमूळ घेतल्यावरती हे वर्गमूळात टाकलं कुणाचा असतं रे सोळा कुणाचा वर्ग आहे चारचा पंचवीस कुणाचा वर्ग आहे पाचचा म्हणजे फोर अपॉन फायव्ह हे जे उत्तर येणार आहे बघा कसं येणार आहे हे तर लिहायचं टेकिंग स्क्वेअर रूट वर्गमूळ घ्यायचे आपल्याला काय घ्यायचं येतं वर्गमूळ मी शॉर्टमध्ये लिहितोय तुम्ही लिहायचं टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड तुम्ही लिहायचं दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ घेऊ वर्गाला वर्गमूळ कॅन्सल होतं म्हणजे राहतं इथं ए बी इथं राहतं पी क्यू सोळाला विचरा सोळा तू कुणाचा वर्ग आहे तो म्हणतो सर चारचा पंचवीसला विचरा पंचवीस तू कुणाचा वर्ग आहे तो म्हणतो सर मी पाचचा म्हणजे ए बी अपॉन पी क्यू 
चार आपण फायू एवढं लिहिण्यासाठी मी फक्त एवढं सोल्युशन काढलं हे तुम्हाला कधी चार आपण पाच कधी लिहिता येणार आहे तुम्हाला फक्त एवढंच लिहिणार मार्क आहे ह्याला मार्क्स नाही पण हे लिहिण्यासाठी तुम्हाला हे तर फाईंड आऊट करता आलं पाहिजे का अंदाज पंच लिहिणार चार आपण पाच कसं येणार आहे आलं लक्षात आपण क्वेश्चन नंबर थ्रीपर्यंत पाहिलं विद्यार्थी मित्रांनो राहिलेल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अजून चार एक्झाम्पल आहेत ओके अजून दोन लेक्चर घेणार आहे मी दोन दोन एक्झाम्पल वरती एक एक लेक्चर घेणार आहे अतिशय सोपा धड आहे ओके आजच कसं विद्यार्थी मित्रांनो धन्यवाद